জোকা ইএসআই হাসপাতালের রহস্য মৃত্যু আজ সকালে হাসপাতালের একাডেমিক বিল্ডিং এর পিছনে এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে চঞ্চল্য ছড়ায় খবর দেওয়া হয় ঠাকুরপুকুর থানায় বেহালা বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় জোকা ইএসআই হাসপাতালের ভিতরে একটি নির্মাণ বিল্ডিং এর ঠিক তলায় এক যুবককে পাওয়া গেল রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে এই যে যুবক সে শারীরিক কিছু অসুস্থতায় ভুগছিলেন দিল্লিতেও চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন এবং তার পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্র নিয়েও বেশ কিছু তার সমস্যা ছিল গতকাল রাত্রিবেলা বেহালা থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল তার পরিবারের তরফ থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ইভিনিং ওয়াকে বেরোচ্ছে বলে তিনি বেরিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে তার খোঁজ না পাওয়ায় বা মোবাইলে যোগাযোগ করতে না পাওয়ার পর আজকে সকালে হাসপাতালে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি ইএসআই হাসপাতাল সেখানকার বেশ কিছু কর্মীরা তারা প্রথম দেখতে পান এবং তারপরে পুলিশকে খবর দেন আটটার পরে এসে এই গেন্দি এসে দেখি লোকে ভুগি তখন আমরা এসে দেখলাম ওখানে বডিটা পড়ে আছে তা পুলিশ এসছে আমরা এসে তুলে নিয়ে চলে গেছে পুলিশ সূত্র থেকে যেটা জানা যাচ্ছে তারা প্রাথমিকভাবে যেটা মনে করছেন যে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই যুবক যদিও নিশ্চিত আরও বেশি হওয়া যাবে ময়নাতদন্তের পর তার কারণ মানসিক কিছু অবসাদ ছিল এবং পরিবারের তরফ থেকেও মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল পরিবার এটাও জানাচ্ছে যে তিনি নিজেই ইভিনিং ওয়াকে বা বিকালবেলা হাঁটতে তিনি বেরোচ্ছেন এমনটাই জানিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না চিকিৎসা নিয়েও বেশ কিছু সমস্যা তার জেরেই তার মানসিক অবসাদ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে যদিও ময়নাতদন্তের পরে বিষয়টা স্পষ্ট হবে এমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর ক্যামেরায় শ্যামল জানার সাথে আবির দত্ত এবি পি আনন্দ কলকাতা আজ সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি রয়েছে সকাল এগারোটায় অর্থাৎ আর আধ ঘন্টার মধ্যেই শুনানি শুরু হবে এবং গতকাল শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় আজ প্রথম মামলা হিসেবে উঠবে মাননীয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আর ইতিমধ্যেই আমরা জানি গতবারের গতর যে শুনানি রয়েছে সেখানে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে আর আজ ছ দফা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে চলেছে রাজ্য আর গত যে শুনানি ছিল তখন সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করে কোন আইনের ক্ষমতা বলে পশ্চিম বঙ্গে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে কি পদ্ধতিতে রাজ্যে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ হয় সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগের যোগ্যতা মান কি সিভিক ভলেন্টিয়ারদের আগে কোনো অপরাধের ইতিহাস রয়েছে কি না তা কি প্রক্রিয়ায় যাচাই করা যায় কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বেতন কিভাবে দেওয়া হয় ও তার জন্য কত অর্থ বরাদ্দ করা হয় এই সমস্ত প্রশ্ন করে সুপ্রিম কোর্ট সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে আর এছাড়াও সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূর বলেন এটা একটা সুন্দর ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিযুক্ত করা হচ্ছে গত শুনানিতে কি হয়েছিল রাখবো আপনাদের সামনে that there was a civic volunteer that is the main accused that the band of civilians that they are recruiting that they should consider and perhaps disband they have doubled down on that and they have various notifications that i have placed in my application on the next occasion we want this to be flagged state of west bengal shall file an affidavit on the before the next date of listing explaining bracket 1 the legal source of authority for the recruitment of okay. civic volunteers to the state semicolon bracket 2 the modalities for recruitment semicolon the qualifications for recruitment semicolon bracket 4 the verification of precedents which is carried out before recruitment is made semicolon bracket 5 the institutions uh, in which the civic volunteers are assigned duties semicolon and bracket 6 the payments made to civic volunteers uh, whether on a daily or monthly basis and the budgeted outlays in that regard would stop the affidavit shall specifically disclose the selection process which is followed for the recruitment of the civic volunteers and the steps which have been taken to ensure that such volunteers do not uh, operate in any event in sensitive establishments such as hospitals and schools so great. which may be and which may be particularly vulnerable or police station